Além de causar muitas mortes e lotar hospitais, o coronavírus pode deixar sequelas. E não são raras. A Organização Sem Fins Lucrativos Fair Health dos Estados Unidos publicou um estudo mostrando que 23% dos pacientes de covid tiveram complicações posteriores. E não foi só quem teve a forma grave da doença. Pacientes com covid leve e até mesmo os assintomáticos apresentaram mais tarde consequências da infecção. O possível beneficiário de uma reabilitação pós-Covid não é somente aquele cidadão que precisou de uma internação. Eu tenho episódios na minha casa em que minha mãe não foi internada, o marido dela faleceu, e ela teve sequelas neurológicas gravíssimas. A minha mãe ficou entravada na cama com dores horrorosas. Uma audiência da Comissão de Seguridade Social da Câmara discutiu formas de garantir o atendimento desses pacientes nos centros de reabilitação espalhados pelo país. Muitos, aliás, já estão atendendo pacientes pós-Covid, mas alertam que não têm condições financeiras de continuar fazendo isso por muito tempo. A gente já está fazendo a reabilitação pós-Covid, só que eu não sei até quando a gente vai conseguir fazer, porque não temos o financiamento. Então, a gente já teve, inclusive, de contratar um pneumologista, por causa dos... a gente não tinha, né? tivemos de contratar, porque para a reabilitação, principalmente respiratória, a gente está com os nossos fisioterapeutas, TOs, fonos envolvidos também na reabilitação pós-Covid, mas a gente precisa de financiamento, senão a gente não vai conseguir dar continuidade a esse projeto. O representante da Associação Fluminense de Reabilitação fez um apelo ao governo. Os números, eles são alarmantes, só que não são números, são pessoas, são irmãos nossos, cidadãos, parentes, que estão sofrendo absurdamente e se não houver uma atitude urgente do Ministério, deputada Tereza, nós esperávamos para o dia 14 de maio a publicação de uma portaria sobre pós-Covid, que a senhora com que seguiu as, esse compromisso do Ministério, que não foi cumprido até hoje. O representante do Ministério da Saúde na audiência, Angelo Gonçalves, confirmou que existe no Ministério um projeto para garantir o acompanhamento desses pacientes, mas ainda não é possível saber quando vai sair do papel informou que entre as medidas em elaboração pelo governo está um curso online de capacitação dos profissionais de reabilitação para atendimento dos pacientes pós-Covid. Para a deputada Tereza Nelma, que pediu a realização do debate, o governo precisa agilizar. É importantíssima a capacitação, mas ainda estão discutindo com o Sara Kubitschek. Enquanto isso, o povo está esperando.